नमस्कार डियर स्टूडेंट्स आज वी विल स्टडी द अर्दन पोर्ट्स रिटन बाय ओ एन वी ग्रुप दिस इज द इंडियन परमानेंट पोइट एंड इट इज इन द सीरीज ऑफ इंडियन पोइट्स दिस इज प्रिस्क्राइब इन बी अपार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर ओ एन पी ग्रुप वॉज बोर्न इन नाइनटीन थर्टी वन एट चवारा कॉलन इन केरला ही इज ए प्रोमिनेंट मलयालम पोइट प्रोज राइटर एंड लिरिसिस्ट ही इज अ प्रोलिफिक राइटर हुज वर्क्स आर न्यूमरस दिस इज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट ओ एन वी ग्रुप If we discuss about the poem Ardan Poets, so the introduction about Ardan Poet is that the poet begins the poem with two empty Ardan Poets which are lying very close to each other. They are looking steadily for a long time at each other with tireless gusto. these are stored in the porter's courtyard then the poet tells not only about the these two other poets but tells about hundreds like them which are waiting to be sold to some unknown buyer or to say some prospective customers here the earthen poets have been personified there are many people who drink red wine in costly goblets in their own costly um, pots utensils these people may scorn the earthen pots because the earthen pots are made of mud for the poor and simple people these earthen pots are cheap and breakable these other pots are stored in clear pure and unpolluted water which is the greatest gift of the mother earth even the potter the maker of these other pots does not about their destiny or ultimate fate hundreds of these pots are waiting to be tasted quality wise and then to be taken by someone or some unknown buyer only one other port is picked up or to say chosen at one time and the remaining ones feels much sorrow on account of its separation the rest of or to say the rest do not know when their turn would come to be picked up when they were depart from these and who would be the first of all to leave really the poet has equated the earthen pots to human beings the simile holds good because the earthen pots and the human beings are made of earth like the other pots pots of the human beings are also cheap and breakable the poet has emphasized the concept of concept that man essentially is a thing of earth human being like the other pots do not know when they shall be chosen or who shall be the first to leave the world indirectly to say who will die first the other pots lament when one of them leaves them similarly when a man dies the survivors lament for him thus the poem has a deeper meaning than the surface of the meaning the comparison between the earth and the pots are human beings is the most appropriate or here so in hindi agar main 
चर्चा करूं आपके इसके बारे में कि अर्दर पोर्ट जो है दो खाली मिट्टी के जो बर्तन हैं वो एक दूसरे के पास पड़े हुए हैं वहाँ से ये पोइम स्टार्ट होती है और बहुत समय से अथक उत्साह के साथ स्थिर दृष्टि से दोनों पोर्ट एक दूसरे को देख रहे होते हैं कुमार के आंगन में यहाँ पर जमा है पोर्टर के यहाँ पर तब कवि न केवल इन दोनों मिट्टी के बर्तनों के बारे में डिस्कशन करता है किंतु उनके समान और सैकड़ों के बारे में बताता है वो अज्ञात खरीदार किसी भावी ग्राहक के द्वारा खरीदे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं या मिट्टी के बर्तनों का एक पर्सोनिफिकेशन किया गया है मानवीकरण किया गया है कहा जाता है कि लोग बहुत महंगे प्यालों में शराब पीते हैं ऐसे लोग मिट्टी के बर्तनों से घृणा करते हैं ऑब्वियसली इट इज क्योंकि मिट्टी के जो बर्तन बने हुए या तो निर्धन सिंपल और साधारण व्यक्तियों के लिए होते हैं बिकॉज दे आर चीप आसानी से ब्रेकेबल है बर्तनों में साफ शुद्ध और प्रदूषण मुक्त जल भरा हुआ है जो धरती माता का एक महानतम देन है यूँ कह सकते हैं कि कुमार इन मिट्टी के बर्तनों का जो निर्माता भी है उनकी भाग्य अथा उनकी नियति यूँ कह सकते हैं कि आप उनके भाग्य को शायद वो नहीं जानता सैकड़ों की संख्या में बर्तन प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता को परखा जाए जब तक कि अज्ञात खरीदार इनको ले नहीं जाए और ये भी तय है कि एक समय में एक ही बर्तन को चुना जाता है और बाकी के बर्तन जो हैं वो योग करते हैं दुख के साथ देखते हैं कि अब उनका नंबर कब आएगा उनका टर्न कब आएगा और ये नहीं जानते जो रेस्ट जो बचे हुए पोर्ट्स हैं वो ये नहीं जानते कि अब जो उनकी बारी है वो कब आएगी वो कब यहाँ से विदा लेंगे सर्वप्रथम जाने वाला कौन है वास्तव में जो कवि है मिट्टी के बर्तनों को मानव के बराबर यहाँ पर कंपेयर करता है और यहाँ निश्चित रूप से उपमा ही होगी क्योंकि मिट्टी के जो बर्तन हैं और मानव दोनों ही मिट्टी से बने हुए हैं मिट्टी के बर्तनों की तरह मानव भी सस्ते और आसानी से टूटने वाला बहुत क्षण भंगुर है कवि ने इस एक अवधारणा पर बल दिया है महत्व देने की कोशिश की है कि मानव का मूल स्वरूप मिट्टी की एक वस्तु है मिट्टी के बर्तनों की भांति मानव यह नहीं जानता कि उसको कब चुना जाएगा यानी कि सर्वप्रथम विदा कौन होगा सीधे शब्दों में कहें तो कि सबसे पहले किसकी डेथ होगी कौन इस संसार को छोड़ करके परमात्मा के पास जाएगा मिट्टी के बर्तन शोक मनाते हैं जब उनमें से एक को छोड़ दिया जाता है मतलब उन एक को छोड़ करके मतलब एक को ले जाया जाता है बाकी को छोड़ दिया जाता है ठीक इसी प्रकार से जब एक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है जब वो छोड़ के चले जाता है तो उसके बाद जो जीवित लोग हैं उसके बारे में शोक मनाते हैं तो ये जो कविता है ये सतई अर्थ की अपेक्षा बहुत गहरा अर्थ है इसका मिट्टी के जो बर्तन हैं उनकी तुलना मानव के शरीर के साथ में की गई है क्योंकि मानव का शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है सो कम ऑन स्टूडेंट्स लुक एट द टेक्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट द टेक्स्ट राइट नाउ सो आई एम रीडिंग और हेयर सो बी अटेंटिव लुक एट हाउ लॉन्ग वी हैव रिमेन्ड हेयर दस एम टी अर्दन पोर्ट्स गेजिंग टू ईच अदर Close by in the porter's yard, so close that softly pressing against each other and not quite sure whether touching or not, gazing at each other in inexhaustible jest, we two are the poets. Those who from golden globe drink red wine. may dismiss us in contempt and extreme scorn for we are made of the poor and the simple folk we are cheap and may easily break true yet we are good enough to store the blessed gift of earth water clear and pure within the hold of unpolluted unpolluted though we are mere earthen pots even our makers do not know where tomorrow we shall be hundreds like us who are crowded here are waiting for some unknown buyer to lift up us up one by one and hold us to the ear and with the fingers struck quality test us by sound if satisfied by buyers and one 
walk away followed by us six that binds us on the thoughts of intense sense a loss of one who was one among us and one of us takes holds of us are uh, when does our turn come to depart and when it comes would or who would be the first to leave so come on student first of all we would like to i would like to give uh, a difficult meaning of the uh, tax uh, so the uh, first one is the gauging gauging to means the look at steering steadily uh, yard that is the uh, uh, courtyard of the um, uh, porter jo kumar ka prangan hai wo close near brushing to touching each other in adjusted uh, in adjusted uh, um, that is uh, uh, tireless athak just uh, to say utsa so these are the only difficult words so come on uh, uh, line to line the text how long we have remained here two empty ports gazing at each other close by in porter's yard two empty ports are remain here and thus they are um, empty ports and gazing each other ek dusre ko dekh rahe hain attempt kar rahe hain they are laying very close to each other and touching each other for a long time these are looking fixedly at each others tireless gusto kaha hmm? these are these are close by the porter's yard they are laying in the yard of the porter so close and so softly brushing against each other and they are so close and touching very softly to each other and not quite sure whether touching or not and it looks like as if they are not touching aisa ek symbolize hai wo touch bhi kar rahe but they are not feeling as if they are touched gazing at each other aur ek dusre ko dekh rahe hain gazing at each other inexhaustible just tireless to V2 earthen ports or यहाँ पर दो the poet says symbolizes the earth the ports of the human being the the poet is emphasizing the concept of the man the essentially it is a thing of earth so the poet says these are stored in the porter's courtyard the poet made these words spoken by the earthen so he says कि these two port आर गेजिंग एट ईच अदर इन एग्जिस्टेबल जस्ट इन एग्जिस्टेबल जो कि टायरलेस नहीं है मतलब बहुत उत्साह के साथ में वो एक दूसरे को वॉच करते हैं देखते हैं दीज टू फ्रॉम द गोल्डन ग्लोब ड्रिंक रेड वाइन और कुछ एक लोग जो बहुत पैसे वाले होते हैं वो गोल्डन रेड वाइन को जिसको कहा जाए गॉबलेट्स में पीते हैं गॉबलेट्स सम शॉर्ट ऑफ पोर्ट जिसके के अंदर सर आपको पी जाती है कंटेम्प्ट हेटर्ड एक्सट्रीम वेरी मच स्कॉन टू से घृणा कंटेम्प्ट अगेन इट इज द सेम थिंग द नेक्स्ट वन इज द ब्लेस्ड गिफ्ट ऑफ द अर्थ पृथ्वी के पवित्र देन यानी जल अनपोल्यूटेड प्रदूषण मुक्त वोई शोरो पीड़ा डिस्ट्रेस इंटेंस तीव्र और उत्कृष्ट जिसको भी आप कॉल करें सो दो From golden goblets to drink red wine, जो लोग golden goblets के अंदर red wine को drink करते हैं मे dismiss us, वो हमें like नहीं करेंगे These uh, ports are talking to each other, इस uh, us in contempt and extreme scorn, और बोलता है कि वो उनको थोड़ा यू लगेगा हेटर्ड लगेगा कंटेम्प्ट लगेगा और कैसा भी एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा वेरी मच स्कॉन होगा फॉर वी आर मेड अप for the poor simple folk because we are made of for the poor and the simple peoples na there are the many peoples uh, uh, those who drink red wine in goblets but we are made of for the simple peoples because uh, we uh, are cheap and are uh, breakable again he says in the next line we are cheap and may easily break true yet we are good enough to store lekin ye tay hai this is the fact that earthen ports are clear दीज आर चीप बट दे आर क्लियर अनपोल्यूटेड हम लोग वे आर वेरी गुड इनफ टू स्टोर एनी वेयर एल्स द ब्लेस ऑफ द गिफ्ट ऑफ अर्थ वी आर स्पेशली ब्लेस्ड बाय द नेचर वाटर क्लियर एंड प्योर एंड वी कंटेन अ क्लियर एंड प्योर वाटर विद इन होल्डर्स 
or hum, we contain that water unpolluted we have no some sort of uh, infect, infected or to say um, um, uh, polluted water though we are more earthen ports but this is the fact that we are the earthen port we are some sort of the part of nature or the part of the um, earth even our makers do not know I don't know um, or our makers don't know he is not worried about he is not aware about that where tomorrow we shall be we will we will be or here or not or we shall be uh, at somewhere else nobody knows hundreds like of us are crowded here and um, the in the courtyard of the porter uh, hundreds of uh, earthen ports are laying or here but no one knows that uh, whose turn will be tomorrow and waiting for someone's unknown buyer and we all are uh, the porters are uh, talking to each other here is the personification by the poet and the uh, the earthen poets are uh, earthen ports are talking to each other and uh, they say that whose turn will be uh, tomorrow and who will buy who will be the buyer that is unknown to lift us uh, and we'll pick uh, one by one the the buyer will come and taste by his own way and will pick up one and hold us to the ear and he will uh, take it to close to its uh, to his ear and then uh, some sort of voice he uh, use his fingers to stroke that uh, port and uh, test the quality of that sound Ke is it fit or not so and thus and with a finger stroke he wo bahut tezi se ek finger stroke karta hai quality test ke liye sport ke upar marta hai fir uski jo awaaz aati hai very clear tongue ki awaaz jo aati hai usse wo satisfy ho jata hai if he satisfies eh, one and walks away then he buy that one and take it away with him followed by us or six likewise all the rest Ports have a big sig that binds us in one thoughts and that ek ek soch ke saath mein wo reh jate hain and intense sense of loss and they are mourning for the departed port of one who was one among us or wo they just इमेजिन दे जस्ट मतलब एक विलाप करते हैं बोलते हैं कि कभी वो हमारे साथ हुआ करता है बट राइट नाउ दे आर नॉट अलॉन्ग विद अस ही दैट वन इज़ नॉट अलॉन्ग विद एंड वन ऑफ अस टेक्स होल्ड ऑफ अस लाइक वाइज जैसे ह्यूमन बींग है वो हमारे साथ में रहता है लेकिन जैसे ही वो यहाँ से डिपार्ट कर जाता है तो फिर उसके जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट होते हैं वो उसके बारे में विलाप करते सोचते हैं कि कभी वो हमारे साथ था लेकिन राइट नाउ ही इज़ नॉट अलॉन्ग विद आ वैन डज आवर टर्न कम टू द डिपार्ट एंड द अदर रेस्ट पॉट्स आर आस्किंग और सिकिंग टूवर्ड्स द गोल्ड एंड दे आर प्रेइंग जस्ट दैट कि वैन आवर टर्न विल कम एंड वैन इट कम्स who who would be the first to leave and nobody knows that when the turn will come and who will be the first one to leave that potter's courtyard so ek 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 wonderful ek image ko represent karne ki koshish ki hai yahan par poet ke dwara so agar hum ek 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 line mein agar main iska matlab ek 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 paragraph mein ek short paragraph mein agar main iske bare mein touch karne ki koshish ki karu so isme these earthen ports are stored clear pure and, and unpolluted water which is the greatest gift of the mother earth even the porter who is maker of these earthen ports does not know about the destiny of the unpolluted fate of these earthen ports hundred of these earthen ports are waiting in the quality test and then being taken away by someone else or some unknown buyer only one earthen port is chosen at one time and remains one feels very much sorrow and account of its separation the rest do not know when their turn would come and when they would be chosen when they would depart from and their uh, who would be the first to leave that john so uh, this is the complete uh, uh, of uh, this is the text uh, i have teach to you and uh, if you have any problem then discuss to me till then bye bye